，你们跳的是什么呀？啊，是《绿妖》啊，还是《春英传》啊？我说过了，这兰陵王入阵曲，效仿的是兰陵王打仗之容。舞动者须得有金戈铁马之势。你说你们这是跳的什么呀？啊，跳的是什么？全部重来。赵思月，我们都已经几个时辰没休息了，我实在是跳不动了。一群头发长、见识短的东西，这唯一的机会就摆在你们的面前，你们却不知道珍惜。在这后庭之中，除了贵淑德贤四位帝妃经常能够获得陛下的雨露之外，其他的，要想灵性一次，那都是难上加难的事。更何况是你们，一个个都是新来的，我就不知道了。什么时候能有一次面圣的机会？方才我说错了，在咱们这个太极宫，以后就只有贵淑德三位帝妃，再无贤妃。昨晚刘贤妃悬梁自尽了。什么？可你们的机会来了，这兰陵王入阵曲是皇后生前最爱，每一年灵武的预期都有一次侍寝的机会，今年也不例外。我是一个公平的人，明日比武教义，选出优胜者作为灵武，眼下时间尚不晚，你们是休息呢还是练习？你们自己定夺。先前委屈淑妃妹妹了，姐姐给你赔个不是。最委屈的应该是贤妃，这太极宫里又多了一个无辜的冤魂够了，哭什么呢？不就死个人吗绝不妨碍陛下和贤妃最后的相处。臣妾告退。别走，陪朕说几句话。这后宫便是世事无常的所在，陛下别太伤心，龙体为主。无常，朕却倒是有常。这些年，朕对你们都有亏欠呢。只要陛下安好，与我们何来亏欠？
春莹，娘娘，您有什么吩咐啊？那几个叶庭宫的老女人又在鬼叫什么呀？娘娘，奴婢已经吩咐过他们了，让他们不要扰了娘娘您的歇息。这样吧，你去叫陈公公，想个法子。把那几个舌头给绞了，不就得？是，娘娘。哎，还有，记得提醒萧强这孩子，刚入宫不要太张扬，也别急着见我。陛下那儿，我自会帮他安排。是，娘娘，奴婢一定好生嘱咐萧才人。将此舞练成这个样子，在如此短的时间，二位才人实属不易。二位才人，我想问一下，对此舞有何感悟啊？此舞既为战阵之物，讲究的便是豪迈挥洒的张扬，一往无前的气概。史上曾记载，兰陵王曾经嗜血成性。因而失去了心智，直到他的妻子为了他牺牲了生命，在临死前一口鲜血喷在了兰陵王的面具上，才使其恢复了心智。所以如意觉得，这兰陵王入阵曲应该要有恢宏大气之势，但是最应该的是手刀有一个“悔”字。兰陵王纵横天下这么多年，他应该很后悔，当初因为自己的自大而失掉自己的爱妻吧。故作惊人之语，你又不是兰陵王，又怎知他后悔啊？你又不是我，又怎么知道我不知道他后悔呢？好了，明日比武教义，可莫要迟到了。是。记得姐姐老母亲有顽疾在身，这是辽东县上来的雪参，正是对症良药，请姐姐笑纳。不必了，妹妹有话请直言。明天就是决定谁是兰陵王的日子了，不知道姐姐心里可否已经有了中意的人选？自然是有的。不过，要等明日教义之后，方才知道结果。如果妹妹今日是来闲聊的，还请择日。徐姐,姐姐，你怎么不练了？我又不擅长舞蹈，练了也是白练。倒是你，很有机会成为兰陵王呢，一定要勤加练习。今日我忽然听到刘贤妃的死讯，心情很不好。你说，她都已经是贤妃了，为什么还会自残呢？这里面啊，肯定是有天大的委屈。嗯，看来我娘说的没错，这宫里啊，就是一个吃人的地方。姐姐之前是文德皇后跟前的红人，自然不必卖我一个小小侍女的面子。但是，小妹我有一事不明。还想请教姐姐，贞观三年初，太极宫祭奠，上一局购入了一批排箫拍板，足足花了四千多两银子，比市价的三倍还多。不知文德皇后对此事知情否？贱婢！